Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de mercredi 17, on se retrouve euh, comme prévu afin d'analyser euh, le reste euh, du livre Kitab al tawhid Il est à présent 16h31. 16h31. Alors, nous avons vu dans la première partie euh, l'exemple qui, euh, qui a été donné concernant le fait euh, d'entrer euh, au paradis sans jugement, dans la mesure où on fait la shahada. Et autour de cette information complètement hérétique, contraire au Coran, contraire à d'autres hadiths, contraire à, à l'évidence, euh, tout le charabia qui est autour de ça, comme on a pu le voir. Ça c'était dans la page 11. À présent, on va se rendre à la page, à la page 17. Alors la page 11, on l'a fait, on va à la page 17. Chapitre 2. Les vertus du tawhid et le nombreux et le, les nombreux péchés qu'il expie. Obada ibn Samit rapporte que le prophète Mohammed a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, sans rien lui associer, et que Mohammed est son serviteur, et son messager, et que Isa est son serviteur, et son messager, sa parole insufflée à Marie, et son esprit de Dieu, que le paradis et l'enfer existent, Dieu lui donnera en retour une place au paradis. Ce hadith a été rapporté par les deux sahih, Bukhari et Muslim. Alors ici, nous avons un hadith qui vient nous dire quoi Nous avons un hadith rapporté par Bukhari et par Muslim qui nous dit « Celui, celui, man, celui qui, qui témoigne, man shahada, man shahada, ala ilaha illallah, ni Muhammad Rasulullah, ainsi, euh, sans rien lui associer, euh, ainsi que Isa, salam, ainsi que Maryam, salam, que le paradis et l'enfer existent, Dieu lui donnera en retour une place au paradis. Ce hadith me semble, a priori, tout à fait authentique. Parce qu'on a la shahada, on sait ce que c'est, le, la seconde shahada, on sait ce que c'est. Isa, alayhi salam, on ne peut pas être musulman si on ne croit pas en Isa. Maryam, alayhi salam, on ne peut pas être musulman si on ne croit pas en Maryam. Ajinda. Bon, donc là, c'est euh, authentique. C'est d'autant plus authentique que là, il ne précise pas que euh, Allah lui interdit l'enfer. Donc, on peut comprendre, on, faut, on se doit de comprendre, parce qu'il faut toujours chercher des explications euh, qui puissent euh, faire en sorte qu'on accepte le texte avant de trouver des explications pour rejeter le texte. C'est un principe. On le fait quand on n'a plus le choix. Donc il n'est euh, pas précisé que, que tu vas d'emblée au paradis, donc c'est authentique. Ce texte est authentique. Mais le problème, il est où Le problème de ce texte, c'est quoi Ben, le problème de ce texte, c'est que il nous dit ailleurs que pour aller au paradis, il n'y a pas besoin de dire tout ça. Il suffit de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Comme il l'a dit dans son dans la première extrait à la page 11, et comme il le dit à la page 18. Quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ne cherchons qu'à l'agrément de Dieu, euh, euh, et c'est dit dans tout le livre comme ça. Dans tout le livre, il y a de ceux qu'on a vu, il y a celui-là puis d'autres dans le livre, comme on va voir. Où il dit pour aller au paradis, dont entre autres Omer Tanoukatilénès, mais c'est un autre sujet, pour aller au paradis, il suffit de faire un shahada. Men qala la ilaha illallah dakhala jinna. Dans les autres, ça cause un problème, parce qu'ils te disent tu vas direct au paradis, donc ça cause un problème, le problème du jugement. Ici, il ne te dit pas tu vas direct au paradis. Et on peut comprendre que, bon, il y a la prière, enfin, ce n'est pas mentionné dedans. C'est pas mentionné dedans, il n'y a pas écrit la prière, la zakat, il n'y a pas tout ça, mais c'est pas grave. On va considérer que c'est dedans. 
Donc ici, le texte, il est authentique. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, et puis bon, tu fais la prière, bon. Donc, c'est authentique. Et il ne te dit pas que tu vas directement au paradis sans rentrer compte en enfer. Tu peux très bien tester de tout cela, faire des péchés et aller en enfer. Donc, il est authentique à tout point de vue. Mais le problème, c'est pourquoi se casser la tête à dire tout cela, dans la mesure où il suffit de dire « Ashadu Allah, ilaha illallah, wa ashadu Muhammad Rasulullah » Parce que c'est dit dans Bukhari, c'est dans le Muslim, c'est dit dans le livre, c'est dit partout. Donc pourquoi la personne elle a des choses à dire en plus Pourquoi elle a besoin de shihad à la Isa, à la Maryam, pour rentrer au paradis Qui dit Shadou, qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça, il rentre au paradis. Mais il n'y a pas besoin, tu dis Shadou, là, il est tu rentres au paradis. Pourquoi C'est la formule complète. Il y a plusieurs formules, c'est quelqu'un qui a envie de parler, c'est pourquoi parce que lui-même, il le dit. Et dans Bukhari Muslim, ils le disent. Donc pourquoi Donc même si sur le texte, il n'y a pas de problème majeur, mais ça sous-entendrait que si tu enlèves Mariam, bah, tu ne rentreras pas au paradis. Parce que Donc si tu enlèves un, une condition là-dedans, bah, ton tachahada n'est pas très bonne. Donc ce n'est pas sûr. Donc t'enlèves Meryem, c'est pas bon, t'enlèves Isa, c'est pas bon, t'enlèves Mohamed al c'est pas bon, il faut tout dire. Et ailleurs, il te dit non, pas besoin. Pas besoin. Pourquoi tu vas dire ça Pourquoi tu vas te casser la tête Tu dis à chez l'homme, tu rentres au paradis. Donc c est, c est, on ne comprend pas. Et à l'intérieur, évidemment, il ne dit pas la prière, etc. Pas de prière, pas de ramadan, il n'y a rien. C'est uniquement euh, Shahada. Et on constate euh, la traduction qui est mauvaise. Pourquoi Parce qu'il te dit, Dieu lui donnera en retour une place au paradis. Donc ici, il te dit, Dieu lui donnera en retour une place au paradis. En retour, après avoir purgé sa peine en enfer, ou pas a priori, oui, parce qu'on conteste, nous, l'évidence qui veut qu'on rentre au paradis sans jugement. Donc pour nous, oui. Quelqu'un qui lit ce texte en français va dire « Oui, mais ça c'est évident. Il n'y aura une place au paradis en définitive. » Ben euh, non. Quand on le lit en arabe, il est, il est derrière. On le lit en arabe, il dit... Il dit... Euh, euh, peu importe ses œuvres. Celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu Mohammed salam abdu ou wa rasulu ou alors an obed Allah ibn Samad qala qala rasulullah alayhi salat wa salam man shahada la ilaha illallah wahda ou la sharika la wa anna Mohammed abdu ou wa rasulu ou wa ina isa abdu ou abdullah wa rasulu ou wa kalimatu ou donc il rentre au paradis, peu importe ses œuvres. Bon ben, on va laisser le bon soupçon, on va se dire, peu importe ses œuvres, en définitive. Voilà, en définitive. Alors que dans les autres, il n'y a pas en définitive, c'est que tu, le feu de l'enfer ne te touche pas pas pareil. Alors qu'en réalité, ici, c'est le même. En vérité, c'est le même. Si tu vas directement au paradis, mais c'est pas grave. C'est pas, pas grave. Ce qui est, par contre, intéressant, c'est le fait d'avoir une formule plus longue pour rien. Tu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu dis ça, tu dis ça, tu vas au paradis. Ben moi, j'ai une formule plus courte. Bon. Page 18. Ils ont aussi rapporté sur le Itban que le prophète Mohammed a dit « Dieu ne permettra pas à quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ne cherchant que l'agrément d'Allah, euh, d'être euh, consigné en enfer. » En arabe, c'est plus clair. 
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم حرم فإن الله حرم على النار سي كلير نيت سون زابيل سي كوم دون لي زوت حديث حرم انتردي انتردي اي مي با ان دو بي اون انفير دون ا بارتي مومون اي في الشهاده من قال فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فو خطا سي ان حديث كي فو سا نيكزيست با سا Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Que les chouhada. Et à part ce que Allah veut, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais le, dans, la, dans la doctrine qui est la nôtre, tout homme musulman, femme ou homme qui meurt, étant musulman, il sera jugé. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a aucune, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de baguette magique. Il sera jugé. Il a chouhada et ce que Allah veut. Dans les hadiths qu'on n'arrête pas de voir depuis la première vidéo, c'est non. C'est tout le contraire, ce qui est grave. Faux, ça, si tu peux, ça n'existe pas. Page 21. Page 21, dans le chapitre 3, quiconque pratique le tawhid entrera au paradis son jugement. Men haqqa al-tawhid dakhala jinnah berir hisab. Men haqqa al-tawhid. Dakhala à Jinna, Berir et Hissab. Sans rendre des comptes, c'est ce que je vous disais. Sans rendre des comptes. Là, c'est clair. Mais ailleurs, c'est exactement la même chose. Mais c'est dit autrement. Donc, Men Hakaka Tawhid, Dakhala à Jinna, Berir et Hissab. Ça existe, ça Celui qui pratique le Tawhid rend au paradis sans compte. Ça n'existe pas. Et pour argumenter, il a pris quoi Il a pris un texte qui est euh, exceptionnel qui n'a rien à voir avec le... C'est un texte exceptionnel. C'est pour une catégorie de personnes dont on ne sait pas pourquoi. Il est là. C'est ça son Dalil. Donc on ne va pas tout lire parce qu'il est assez long. Alors, Mibn Abbas rapporta que le prophète, toutes les nations me furent présentées, j'ai vu les prophètes succéder, l'un suivi d'une grande foule, l'autre de deux, etc., etc. Je vais aller directement au but. Alors, euh, plus tard, euh, la grande foule est apparue, etc. Parmi eux, sont... voilà. euh, parmi eux se trouvaient 70 000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ensuite, le prophète se leva et entra chez lui. Les gens se demandaient, c'est qui ces gens, etc., etc. Et quand on a posé la question au prophète, donc il s'interrogeait, ce sont ceux qui ne recherchent pas les remèdes spirituels pour les mots physiques, qui ne font pas de cautérisation, qui ne croient pas aux augures, etc. Donc c'est eux. Donc il a pris un récit qui est... Euh, je, je pense même pas qu'il soit authentique. Pourquoi, pourquoi il y aurait des gens, 70 000 personnes précisément, qui auront au paradis sans rendre compte parce qu'ils n'ont pas recours à, à la cautorisation, euh, aux mots physiques, enfin bref, bon, enfin, c'est enfin, très compliqué. Et euh, 70 000 personnes. Bon, alors un, moi je ne crois pas en ce texte, que ce sont 10 000 personnes, pourquoi Parce qu'ils ne font pas ces trucs-là, donc ils vont au paradis, il n'y a pas besoin de... Ben rien n'est hissable. Donc il y a une injustice, là, l'autre il prie, il jeûne, il fait ça, 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 il ne fait pas de shirk. Avec sa niya, il ne fait pas de shirk. Il fait ce qu'il peut. Il ne fait pas de shirk. Il laisse un... Et d'autres sont 10 000 personnes. Bah, eux, ils ne font rien. Ils n'ont ils font pas, pas recours à la cotorisation et des homophysiques, aux, aux augures, je ne sais pas quoi. Comme si les autres avaient recours aux augures. Bon. Mais à l'iche, bah, ils vont au paradis. Sans autre forme de jugement. Alors, non seulement le texte, ils ne euh, il, il, il sont pas bons. Et surtout, surtout c'est que c'est un texte qui est, qui est spécifique. Et lui, il l'a mis dans un chapitre régulier. Quiconque pratique le tawhid, on en parler de son jugement. Ça veut dire que c est, c est, la porte est ouverte pour d'autres gens qui font comme eux. Alors que là, c'est fermé. C'est tellement fermé que lorsque un compagnon va voir le prophète, il lui dit, « Au prophète, prie Dieu pour que je sois l'un des leurs. » Le prophète répondit, « Tu es certainement l'un des leurs. » Quand une, une autre personne voulait répéter la même formule, il lui dit, « Rokachat a devancé. » Donc le pire, c'est que c'est tellement un texte spécifique qu'un euh, qu compagnon a dit au prophète, fais une dua pour que je sois avec ces 70 000 personnes, il dit c'est trop tard. Ça y est, il n'y a, a plus de place. Donc on ne peut même pas en faire un chapitre. Quand tu fais un chapitre, c'est pour dire aux gens, voilà qui ne fait pas ça, et il, peut, il rentre au paradis, mais là, il n'y a plus de place. C'était valable que pour eux. Après, faut, on écarte ça de nos livres. 
Tu dis ça aux gens, mais c'est fini, le, 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 le train est parti. Ça ne sert à rien. Donc, un, c'est un truc qui est, à mon sens, complètement faux. Et de deux, c'est que ça ne sert à rien. C'est pour des gens spécifiques. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait de particulier pour aller au, au paradis au détriment de jugement, ça va en contre, ça va en contre encore du, du, du Coran. Pourquoi quelqu'un qui est musulman, qui fait son tawhid, qui fait son jihad, enfin bref, qui fait tout ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, il va être hasebna dans la priyama, et 70 000 personnes, on ne sait pas qui c'est, bah, eux ils font la même chose, et ils n'ont pas, pas recours aux augures, et bah, l'autre aussi n'a pas recours aux augures. Les gens qui sont dans, dans, dans le din, ils n'ont pas recours aux, aux voyants, aux augures, etc. Nous, on parle des gens normaux. Ben eux, non, ils sont très On ne sait pas. On ne sait pas. On continue, page 31. Ibn Abbas a dit, quand le prophète, alayhi salam, euh, envoyait un Mu'az au Yémen, il lui recommanda, quand tu rencontres des gens du livre, que ta première action soit le, de leur demander de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, de leur demander de euh, tawhid, si des obéissent, informez-les que Dieu leur imposait de faire la, la prière, s'ils si obéissent, informez-les qu'ils doivent payer la zakat, etc. Bon. Ça, c'est euh, un texte euh, qui est authentique. On a le, le Omer Tanukatilunes, donc lui, c'est le même texte qu'Omer Tanukatilunes, il lui dit, euh, c'est dans le sens de la darwa ici, et donc il lui dit, tu, tu, dois, tu dis aux gens de faire shahada, faire salat et dans la zakat, conformément à ce qu'on trouve dans Bukhari et Muslim, Omer Tanukatilunes, Hatayakulala, etc., etc. Bon, il est authentique le texte. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il se contredit. Page 38. Il nous cite un, un, un hadith dont le Sahih il a rapporté d'après euh, Abu Malik et d'après son père que le prophète a dit celui qui affirme qu'il n'y a de, de Dieu que Dieu rejette tout ce qu'on adore en dehors de lui sauvegardera, sauvegardera sa vie et ses biens et se comptera auprès, auprès d'Allah. Anas ibn Malik an Nabi qu'a sami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qala ala ilaha illallah wa kafara bima ya'bud min dunillah harama ma lau wa dama'u wa hisabu ala Allah. Alors il faudrait savoir d'un côté, vous citez un texte qui vous dit, lorsqu'il a envoyé Mu'ad, il lui dit, va voir ces gens-là dans, dans, le, dans le, de, euh, le contexte de la da'wa et dis-leur, shahadou, ici ils font shahada, salat, ils font salat, zakat, et dit, à partir de là, il faut les laisser tranquilles. Sahih. Et dans la page 38, tu te ramènes un hadith, sahih. Omir tanuqatil nas, hata yaqulu ala ilaha illallah wa ni Muhammad rasulullah. Harama, malu, waddamu, wahisabu, Allah. À partir de là, tu les laisses tranquilles. Alhamdulillah. Ah, je comprends pas, je comprends pas. Est-ce qu'on on prend celui où il dit, tu vois, les gens, tu leur dis shahada, salat ou zakat Hadith qui est conforté euh, dans le Bukhari muslim par d'autres hadiths, Omer al qui était appliqué par Abu Bakr al euh, et où Omar il a fait l'erreur, comme on, on l'a dit, l'erreur qu'il a reconnue, conforté par le Coran, il a dit Où on prend celui-là Donc le sang du musulman, il sait bien, il devient sacré à, à trois conditions, conformément à ce texte-là, où on prend l'autre. Mais on ne peut pas prendre les deux. Parce que l'autre, il n'y a pas de salat de zakat. Il a dit ses biens et sa vie sont sacrés. À partir de là, sa vie sont... à partir de quoi À partir du moment où il fait shahada. Ben, l'autre, il ne dit pas ça. Il se contredit radicalement. Ah, radicalement. Donc ça, on l'a vu à la page. Page 31 contredit le hadith 38, à la page 38. Et le hadith 38, ben, c'est un hadith qui est faux. Ce hadith, il est faux. Dans Sahir, il a rapporté d'après euh, Abu Malik que celui qui affirme, euh, Malik Salam, il dit C'est un hadith qu'il faut. Qui a été corrigé par Abu Bakr. Quand Omar a dit Non, mais tu ne vas pas combattre des gens. Alors j'ai entendu le prophète dire euh, Il leur a dit Tu, tu te trompes. C'est un hadith qui est coupé, comme Tarawih. Quand ils disent Il s'arrête, euh, ou le prophète a craint son obligation. Mais il ne s'arrête pas là le hadith, il continue. Ben là, c'est pareil, c'est un hadith qui est marteau. On trouve les deux dans Bukhari. On trouve celui-là et il le rajoute. Et l'authentique, c'est ce qu'il y a qui, qui est conforté par le Coran, etc. Donc ce hadith qui cite comme Dalil, il est faux. Page 38, il est faux. Mais apparemment, il ne sait pas tout ça. Ce hadith, il est faux. Il a été corrigé par Abu Bakr. Il refait la même erreur qu'Omar. 
il reprend les mêmes Dalil que Omar. Alors que Omar, il, il a dit Je reconnais mon erreur. Quand je dis à Bobaka, il ne faut pas les combattre, parce que j'ai entendu le prophète dire Omar, tu es à parler. Il lui a dit Tu te trompes. Il a reconnu son erreur. Ben, ils, ils font pareil. Ils ne ben, disent pas. Bon, euh, page 54. Alors là, c est, c est, bon, on se demande s'il si, euh, prend, il prend les gens que, pour des bédouins. Un homme allait au paradis grâce à une mouche. Et un autre allait en enfer à cause d'une mouche. Ils dirent, comment cela est-il possible, ô messager de Dieu Le prophète dit, deux hommes passèrent par un peuple qui possédait une idole, pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne, voulant traverser leur territoire. Ils dirent à l'un d'eux, sacrifie. L'un, euh, je n'ai rien présenté en guise de sacrifice, dit-il. Ils lui dirent, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il sacrifia donc une mouche et ils le laissèrent passer. L'homme fut envoyé en enfer. Il dit à l'autre, sacrifie, il rétorqua, je ne sacrifie rien à quiconque sauf à Dieu Tout-Puissant. Alors il le décapitait et il allait au paradis. Donc c'est une histoire, il euh, y a un type qui a sacrifié une mouche. Pourquoi pas un microbe Il l'a trouvé où la mouche Il l'a attrapé comment Et comment il l'a sacrifié il a... Comment il l'a. Comment, comment, il a... comment, comment je comprends pas Ouais, c'est des histoires vraiment... Euh, ils prennent les gens pour des débiles. Page 66. At-Tabarani rapporte, en mentionnant un isnad au temps du prophète Mohammed Sallam, au temps du prophète Mohammed Sallam, il y avait un hypocrite, mon affaire, qui faisait du mal aux croyants. Certains d'entre eux dirent, allons chercher secours auprès du messager de Dieu, contre ce mon affaire. Et le prophète dit, on ne, on ne doit pas chercher ce, le secours auprès de moi, mais seulement auprès de Dieu. Et les gens, quand ils ont un problème, ils vont voir la police. Ben, c'est normal, s'il y a quelqu'un qui fait du mal, ben, ils vont voir l'autorité, l'autorité c'est le prophète. On a des centaines de textes où les gens vont voir le prophète pour régler les litiges. Les, 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 les... Enfin, c'est normal, c'est lui, lui le chef. Donc si des gens ont eu un problème avec un monde d'affaires, ben, ils vont voir le prophète pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Ben, lui non, il a, dit, faut, il a dit que le prophète ne faut pas, faut pas voir moi. Il faut, faut demander à Dieu. Comme, on fait comment ben, T'es le représentant de Dieu. T'es le représentant de Dieu. J'ai un problème avec mon affaire pour... Ben, te... C'est toi le représentant de Dieu, c'est toi l'autorité. Chapitre 16. Dieu ne dit que la vérité. Allah, il a la il a le haq. Bah pour ceux parmi les musulmans qui pensent que Dieu peut mentir. Il y a un chapitre, Dieu ne dit que la vérité. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que Dieu peut mentir maintenant. Bon. Chapitre 18. Dieu quitte qui il veut. Allah, il a dit man yasha. Parce qu'il y a des musulmans qui pensent que Dieu ne guide pas qui il veut. Ce n'est pas lui qui décide. Chapitre 34. Se croire à l'abri du stratagème de Dieu. Il ben, y a des musulmans qui pensent qu'ils sont à l'abri. Quand ils, ils, mettent, ils se cachent chez eux, ils sont à l'abri du stratagème de Dieu. Et euh, chapitre 61, ben, euh, évidemment, à propos des faiseurs d'images et, et des peintres. Ben, c'est eux qui vont avoir le pire châtiment, ceux qui dessinent. Ceux qui dessinent, c est, c est les, ceux qui vont avoir le, le, le pire châtiment, ce n'est pas les violeurs, ce n'est pas les pédophiles, ce n'est pas les criminels, ce n'est pas Bachar, c'est pas... Euh, non, c'est ceux qui auront les pires, euh, le pire châtiment, ceux qui font des dessins. Narqiyama. Ceux qui auront le pire châtiment, le jour des comptes, c'est ceux qui font des dessins. Non, ce n'est pas Bachar. Ah, Bachar, c'est après. Ce n'est pas le violeur, non, le violeur, c'est après. Non, ça c'est après. D'abord, c'est ceux qui font des dessins. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les dessins. Et cette histoire de rentrer au paradis sans jugement, elle est partout dans Bukhari. Je l'ai devant moi, numéro euh, 425. Mais Allah a interdit le feu, mais Allah a interdit au feu de recevoir toute personne à attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Nous voulons que ça fasse. Interdit au feu. C'est ce que je vous dis, c'est interdit. Tu ne tu mets pas un, un doigt de pied dedans. Ça, ça n'existe pas, ça. 
mais à côté de ça, on veut dire celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte, de, 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 un pacte, donc un, un, elle est aimée, ne sentira pas l'odeur du paradis. Pourtant, son odeur, et c'est dans Bukhari, celui-là, Bukhari Muslim. D'un côté, on te dit ça, et de l'autre côté, on te dira celui qui tue euh, elle, euh, une personne de Halil Zema, donc un dimi, ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors, si moi j'attends, je vais et je tue un dimi, comment ça se passe Je vais au paradis, j'y vais, j'y vais pas, comment, comment on fait Notre rapport au paradis, celui qui rompt les liens de parenté, etc., etc., etc. Notre rapport au paradis, celui qui comporte des propos d'autrui. Alors, d'un côté, tu rentres pas au paradis pour des futilités, ou des choses secondaires, en tout cas, qui ne justifient pas l'éternité en enfer. Tu n'entreras pas, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas, tu n'entreras pas. Là, il y a troll, là, il y a troll, là, il y a troll, là, il y a troll. Et de l'autre côté, c'est open bar, il y a troll. Mmh, a troll, a troll, a troll. Marhaba. Ça, ça dépend. Ça dépend. C'est des casse-têtes, parce que même dans les chars, ils n'arrivent pas à expliquer. Là, oui, il explique euh, euh, concernant euh, le hadith, par exemple, qui dit euh, euh, n'entrera pas euh, au paradis celui qui fait du mal à son voisin. Il a dit euh, il n'entrera pas au paradis au moment des ouvertures des portes. Comme à Darty. C'est quand on ouvre les portes, il ne rentrera pas. Mais après, il rentre. Enfin, c est, c est, c est, on va arrêter là, je pense. Donc, ce livre, qui est soi-disant écrit par un savant, est bourré de faux hadiths et bourré de, de, de propos hérétiques, dont, entre autres, ce que j'ai cité, qui, qui, ne, qui ne peuvent pas être vrais. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Il met un hadith qui contredit un autre. Il met un hadith d'un côté, il envoie Mu'ad euh, combattre, et lui dit ça, et après, à partir de là, il ne faut pas toucher. Et l'autre, le page 38, il te dit, euh, euh, il se contredit, c'est là ou là, il refait la même erreur qu'en mal. C'est où là, où là, où le sang, il est bien des musulmans sont sacrés à partir du moment où il fait, la, il fait shahada, ou à partir du moment où il fait shahada, la sainte prière, mais ça ne peut pas être les deux. Ça ne peut pas être les deux. Et ça a été corrigé par Abu Bakr, radiallahu anhu. Ça a été corrigé, tout ça. Mais ça ne le dérange pas, il ne voit pas de contradiction. Il ne dit pas, ben, si je, suis, je cite celui-là, il y a trois chorotes, shahada, salat, wa zakat, et l'autre, il y a shart, wa had, à euh, Shahada, il y, y, y a un problème. Non, ça ne le dérange pas. Si c'est un savant qui a écrit ça, alors bon. Sur ce, je vous dis à la salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et maintenant, inshallah.